విశాఖ భూకుంభకోణంపై కీలక నిర్ణయం గంట మోగినట్లే టీడీపీ హయాంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన వేల ఎకరాల విశాఖ భూకుంభకోణంపై కొత్త ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ కుంభకోణంపై పునర్విచారణ చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొగ్గు చూపుతోంది కొత్తగా సిట్ను ఏర్పాటు చేసి సమగ్రంగా దర్యాప్తు చేయించాలని నిర్ణయించింది టీడీపీ హయాంలో జరిగిన ఈ కుంభకోణంలో మాజీ మంత్రి గంట శ్రీనివాస్ పేరు ప్రముఖంగా వినిపించింది ఆయనతో పాటు పలువురు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఈ భూకుంభకోణంలో పాత్రధారులన్న ఆరోపణలు వచ్చాయి ఈ భూకుంభకోణంపై నాటి మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడు కూడా ఇదే గంటపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు వేల ఎకరాలకు సంబంధించిన భూ కుంభకోణం కావడంతో సిబిఐ విచారణ జరిపించాలని వైసీపీతో పాటు మిగిలిన విపక్షాలు డిమాండ్ చేశాయి అయితే చంద్రబాబు మాత్రం సిట్ ఏర్పాటు చేశారు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ కుంభకోణం జరిగినా కేవలం రెండు మండలాలకు మాత్రమే సిట్ విచారణను చంద్రబాబు పరిమితం చేశారు రెండు వేల పద్నాలుగులో సంభవించిన హుద్హుద్ తుపాన్లు రికార్డులు కొట్టుకుపోయాయంటూ కేసును నీరుగార్చేందుకు ప్రయత్నించారు చివరకు వేల ఎకరాల కుంభకోణాన్ని మధురవాడలోని నూట డెబ్బై ఎనిమిది కొమ్మాదిలోని తొంభై రెండు ఎకరాలకు సంబంధించిన ఇరవై ఐదు రికార్డులు మాత్రమే ట్యాంపరింగ్ అయినట్లు సిట్ అధికారులు ప్రకటించి ముగించేశారు ఆ నివేదికను నాటి కేబినెట్ ఆమోదించింది కానీ వివరాలు బయట పెట్టకుండా నివేదికను తొక్కేసింది ప్రభుత్వం మారిన నేపథ్యంలో విశాఖ భూ కుంభకోణంపై తిరిగి విచారణ జరిపించాలన్న డిమాండ్ ఊపందుకుంది మాజీ మంత్రి గంట కూడా సీఎం జగన్ కు లేఖ రాశారు తనపై ఆరోపణలు అవాస్తవమని మళ్లీ విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు గత సిట్ నివేదికలో ఏముందో కూడా తనకు తెలియదని అన్నారు ఈ నేపథ్యంలో కొత్త ప్రభుత్వం పునర్విచారణకు ఆదేశించింది త్వరలోనే సిట్ ను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది సరైన దారిలో విచారణ జరిపితే మాత్రం పలువురు టీడీపీ పెద్దలు కూడా ఈ కుంభకోణంలో దొరికిపోవడం పక్కాగా కనిపిస్తోంది